tudo certinho aí, é tem. Pessoal, bom dia. Então, estamos começando mais uma aula, certo? Hoje a gente vai ter a aula do professor David Mitchell. É, e ele é professor do departamento de química. Hã? Bioquímica, desculpa. Certo? Então, é, já veio a professora Luciana, que também é da área de biológicas, né, na área de enfermagem. Aí agora tem o professor David. Tá bom? É, vou passar o microfone aqui. Então, ó, professor. exatamente o que você vai fazer, mas você está começando a decidir o que você vai fazer. Então, eu vou levantar três perguntas sobre o projeto. A primeira é qual é a área do projeto, a grande área do projeto. Não exatamente o que você vai estudar, mas o que você vai estudar em série onde. Então, e não somente qual é a área, mas qual é a importância daquela área. Então, eu vou colocar um, um exemplo hipotético. Não tem nos últimos anos o problema com Zika vírus. Então, talvez você esteja estudando Zika vírus, mas mais especificamente, você quer produzir uma vacina contra Zika vírus. Então, se alguém pergunta por que isso é importante, até todo mundo deve saber, por causa da epidemia que tinha nos últimos anos e as consequências graves que podem acontecer depois de infecção por Zika vírus. 
microcefalia e também um tipo de paralisia, o síndrome de Guillain-Barré. Mas ainda assim, falar, vou fazer uma vacina contra o Zika vírus, não é necessariamente suficientemente específico. Então, a próxima para vocês pensarem sobre esse projeto de pesquisa, de ser mais específico ainda. Então, exatamente, especificamente é o que você está pretendendo fazer. E, neste caso hipotético, a ideia é que você quer produzir certo tipo de vacina baseado até em uma fusão entre uma proteína de zika vírus e outra vírus, essa V, esse V. Então, você está sendo bem mais específico. Isso é especificamente o que Estou pretendendo fazer no mestrado, no doutorado. Agora, uma questão bem importante. Qual é o estado atual do conhecimento na área do seu projeto que faz com que sua intenção específica seja é importante fazer, que vale a pena fazer exatamente o que você está propondo fazer. Então, de novo, nesse caso uh, hipotético, você poderia talvez montar um argumento. Que até já tem várias investigações sobre vários tipos de vacinas diferentes contra Zika vírus. Mas talvez, na literatura, elas não mostram muita eficácia. E talvez você tenha lido um artigo recente que mostrou que na caso da outra infecção viral, com chikungunya, que essa fusão entre a proteína da chikungunya e essa vírus VSV, que ela funciona bem. Então, a sua ideia é de repetir isto para produzir uma vacina contra a zika. E, importantemente, na literatura, você não tem nenhuma evidência que alguém já tenha feito isto. E aqui, onde você está identificando o que você está fazendo, que tem uma potencial de fazer uma contribuição nova. Então, durante a aula, eu gostaria que vocês pensa pensassem. A área dentro da qual o seu projeto se insere, porque isso é importante, mas mais especificamente o que você pretende fazer e exatamente porque Dado o estado da literatura, é uma ideia boa fazer o que você está pretendendo fazer. Então, durante a aula, a aula vai ter quatro sessões. Primeiro, vou levantar a pergunta, por que é necessário ter uma aula? sobre projetos. Depois, eu vou para a questão até um pouquinho antes do projeto em si, porque escolher projeto também tem a ver com escolher orientador. Então, eu vou levantar algumas perguntas que vocês devem pensar, ou já deveriam ter pensado, se você está mais avançado, na escolha do projeto. Quando você tem a área específica do projeto, como chegar numa questão de pesquisa apropriada? 
E, por fim, eu vou falar alguma coisa sobre a redação de um documento, o projeto escrito. Então, vamos lá para o primeiro assunto. Quando é que vocês têm que escrever projetos? Então, tipicamente, quem está fazendo pós-graduação tem que escrever um projeto, pelo menos visto. Então, quem... Normalmente, lá no início do mestrado e do doutorado, às vezes para entrar, às vezes logo depois de entrar, um pouquinho mais tarde, especialmente se você está pensando numa carreira acadêmica, Talvez você queira competir por uma bolsa de pós-doutorado. Tipicamente, nessa competição, você vai ter que propor e defender um projeto. Se você ainda está pensando na carreira acadêmica, quer competir para uma vaga de professor, professor pesquisador, hoje em dia, é quase 100% que vai ter algum tipo de defesa do projeto durante o concurso. Entre outras coisas, uma das coisas vai ser a defesa do projeto. E claro, se você vai seguir uma carreira acadêmica ou como pesquisador, para conseguir financiamento, vai ter que escrever projetos. Então, nessas situações, o que vai acontecer se você escreve um projeto ruim? Então, se for no mestrado ou doutorado, tipicamente até você pode reprovar o projeto, mas vai ter segunda chance. Terceira, eu não sei, mas pelo menos uma segunda chance. Então, talvez não seja o fim do mundo. Se você escreva um projeto ruim na hora de competir para uma bolsa de pós-doutorado, os outros candidatos que escrevem projetos melhores vão ter mais chance de levar a bolsa. Então, a mesma coisa para concurso, para professor. Se o seu projeto não está bem pensado, bem escrito, os outros candidatos vão ter uma chance de pontuar maior naquele quesito. Então, elas vão, vão ter mais chance de ganhar a vaga. Vai trabalhar carreira acadêmica como pesquisador? Acontece. Quando o CNPq estava financiando pesquisa, e fazendo a chamada universal, a taxa de sucesso era um em 10. 10% de chance de ganhar. Então, se esse projeto não era excelente, os pesquisadores que conseguirem escrever um projeto excelente e levarem todo o dinheiro, e quem não escreveu um projeto bom, dançou. Pronto. Então, o programa do bioquímica, e acho que os outros programas também, estão começando a pensar no que está chamado planejamento estratégico. A avaliação da CAPES dos projetos vai mudar um pouquinho. Era muito quantitativo de contar publicações, isso vai mudar um pouquinho. E o planejamento estratégico vai ser bem importante. Então, quem faz planejamento estratégico tem que desenvolver uma visão do programa. E na minha cabeça, qualquer programa da pós-graduação, dentro daquela visão, tem que pensar, vamos ver, no futuro. Mestre, também do doutor que é formado pelo programa. Nosso programa vai produzir 
fatores que têm essas habilidades. Na minha cabeça, uma das habilidades é que um doutor que sai do programa deveria ser capaz de conceber uma boa questão de pesquisa e, além disso, escrever um projeto, e não só escrever, mas escrever um projeto que seja competitivo na disputa para financiamento para as agências de fomento. Há uma pergunta, quantos dos doutores que saem do programa em que ela atua, quantos delas realmente são capazes de fazer isto? Pronto, eu já tenho alguma experiência. Pela experiência, eu sei, primeiro, muitos alunos que entram na estrada de trabalho quase não têm a mínima ideia de como escrever um bom projeto. Até dá para entender. Mas, também, eu sei que muitos alunos que terminam o doutorado não têm muita ideia de como escrever um bom projeto. Também pela experiência, eu sei que muitos pesquisadores não sabem escrever um bom projeto. Então, vamos voltar. Muitos alunos que entram na mestrado e doutorado não sabem escrever um bom projeto. Dá para entender. Volta para a sua formação. Dificilmente no segundo grau vocês tinham muito treinamento até na redação. Talvez só para vestibular. Certamente, nada sobre projetos de pesquisa. Na graduação, tinha algum treinamento sobre como escrever um projeto de pesquisa? Deve ser raríssimo. Você entrou, vamos dizer, você entrou num programa de pós-graduação e tinha algum tempo para preparar seu projeto? O programa ofereceu um treinamento na redação de projetos de pesquisa? Agora, às vezes sim, às vezes não. Tem um ponto é pouco e um pequeno tarde. Então dá para entender que os alunos, entrando no início da pesquisa, não conseguem escrever um bom projeto. E alguns alunos, vamos dizer, até nem entendem a importância. Já vou trazer durante essa aula algumas coisas que chegarem a mim. Então nós tínhamos um novo aluno de mestrado no grupo de pesquisa. E o projeto que ela escreveu era... Muito fraco, muito fraco, muito superficial, nada, nada crítica. Então nós reclamamos da superficialidade e até ele tinha algum treinamento, porque ele fez o TCC, e a resposta dele era, o meu orientador do TCC falou que era para falar só de maneira bem geral, se for necessário, na aguação, você pode dar mais informação. Então, eu não vou culpar o aluno. Certamente, quando eu cheguei na pós-graduação, eu não tinha experiência, conhecimento para saber como escrever projetos de pesquisa. E nem esse aluno. O aluno não sabe como é o mundo da pesquisa. Todo mundo brigando para os magalhos que a CNPq joga para nós. Então, não tendo experiência, se o aluno acredita na orientadora TCC, eu não vou culpar o aluno. Vou culpar, nesse caso, a orientadora TCC. Não deve falar coisas assim. Então, o, o ponto é, às vezes, alunos recebem 
vamos ver, sinais errados. Então, na casa de alunos que terminam o doutorado, e pesquisadores já trabalhando há um tempo, escrevendo projetos ruins. Então, eu já vi até centenas de projetos para, para CNPq, e 90% delas são ruins, ruins. É uns 10%. Que apresentem, vamos dizer, tanto uma ideia boa, quanto uma boa explicação, bem organizada, bem lógica, bem argumentada, no documento. Então, tem 70 tanto projeto ruim aparece, vamos dizer, naquele nível, competindo para dinheiro nas agências de financiamento, agências de financiamento obviamente tem alguma coisa bem errada aqui. Então, obviamente, da maneira geral, os cursos de pós-graduação estão até falhando Vamos ver nessa, não ia dizer obrigação, mas é realmente elas deveriam treinar as alunas a escrever bons projetos. Pronto. Antes de continuar na aula, alguns avisos. Escrever um bom projeto não é nada fácil. É difícil. Não somente difícil, mas muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Se você, não só a redação, se você leva tudo em conta. Eu, hoje eu não vou dar uma receita, um roteiro simples que vocês podem seguir para conseguir escrever um bom projeto. Não é tão simples assim. Em três horas, vocês não vão virar craques. Mesmo fazendo, vamos dizer, uma disciplina na sua pós-graduação sobre a redação de projetos de um semestre. Dificilmente, depois disso, você vai ser um craque em escrever projetos. Então, tudo isso é só o início de um processo longo de Aprendizagem. Até um jeito que você aprende é os primeiros projetos que você manda para financiamento. Não, 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 não. Então, meu objetivo hoje é mais levantar questões para vocês pensarem, também para vocês discutirem com seus orientadores. Outro aviso, então, já falei que eu avaliei muito o projeto, mas grande maioria, vamos ver, nas ciências mais exatas, ciência, tecnologia, meu conhecimento das humanidades, letras, essas outras áreas é bem limitada. Pela pouca experiência que ela tem, eu sei que o docu os documentos são bem diferentes. Então, eu posso, o que eu vou falar hoje tem mais a ver com projetos na né? ciência e tecnologia. Eu acho que os princípios que eu vou falar hoje são os gerais, aplicam em todos os casos. Mas, quem é da outra área, vai ter que trabalhar um pouquinho mais, vamos dizer, para ver como aqueles princípios se aplicam. Pronto, então, vamos falar do processo para selecionar 
o projeto, a área do projeto e o objetivo do projeto. Então, antes de chegar na questão de qual vai ser o projeto da pesquisa, você tem que saber até primeiro por que você está fazendo a pós-graduação, o que você quer da sua pós-graduação, e por que essas questões? Porque até elas vão influenciar a escolha do projeto, a área do projeto. Uma vez que você seleciona uma área, você vai ter que achar um orientador que trabalha naquela área e um assunto naquela área. Outra questão importante, se você está pensando sobre projetos, é de saber o que é esperado de você no final da pesquisa. O que é esperado de você no final do mestrado, doutorado, em relação ao projeto que você vai desenvolver. Então, vou voltar e responder o oh considerar essas questões uma por uma. Então, algumas perguntas para vocês pensarem. Por que você está fazendo pós-graduação? Para chegar... Para chegar onde? Qual carreira? Durante essa carreira... Você vai estar onde? Isso pode, poderia querer dizer muitas coisas. No Brasil, outro lugar no mundo, instituto de pesquisa, universidade, indústria. E o que você gostaria de estar fazendo? Dando aula, pesquisando, desenvolvendo produtos, e vocês podem adicionar as possibilidades a esta lista. E em qual área, qual, quais assuntos você gostaria de estar trabalhando durante a carreira? Essas questões... Deveriam, ou as suas respostas, deveriam ajudar você na escolha da área do projeto e mais detalhe do, do tópico do projeto em si. Então, se você está vendo para frente a carreira desejada, como é que a pós-graduação vai ajudar você nesta carreira? E nesta carreira que você está vendo, agora qual experiência, qual área específica você acha que vai ajudar você no futuro? Agora sim, uma questão bem específica que provavelmente vai direcionar a área que você vai buscar um assunto de pesquisa. Além da área, às vezes é Habilidades profissionais, técnicas, etc., que podem ser específicas para certas áreas. Se você quer trabalhar naquela área, tem que ser capaz de, de trabalhar, usar tal técnica, tal análise, alguma coisa assim. Se isso é necessário na carreira que você está pretendendo seguir, então, obviamente... Você vai buscar isso no projeto de pesquisa, no mestrado, doutorado. Outra questão importante, o que é que você quer no orientador? E a resposta pode ser bem variada. E outra questão importante, tem um assunto específico? que você acha muito estimulante, que vai motivar você. Então, 
Então, todas essas questões vão... Se você pensa sobre essas questões, você vai ter mais chance de fazer boas escolhas, tanto do orientador quanto da área do projeto. Só não pensa que vocês podem voltar, responder todas as perguntas e vai chegar a simplesmente colher o orientador perfeito e tópico perfeito. Ou talvez alguém tenha que desenvolver um mapa para fazer isso, não? Para escolher orientador e projeto. Mas não é tão fácil. O assunto da pesquisa, para mim, é, é muito, muito importante. Por quê? Você tem que ser motivado pelo assunto que você está fazendo na pós-graduação. Tem que ser bem motivado. Por quê? Você tem um horizonte, mestrado dois anos, doutorado quatro anos, E aqueles dois ou quatro anos provavelmente não vão ser fáceis. Vão ter tarefas bem chatas, até bem difíceis. Inclusive, inclusive a redação do projeto pode ser uma tortura para algumas pessoas. Por mais que elas gostem da ideia do projeto, de redigir o projeto, pode ser um absoluto Absoluta tortura. Durante a pesquisa, pode ter etapas rotineiras, que você quase morre de tédio. Mas pode ter etapas bem difíceis, que você acha impossível. As coisas durante a pesquisa podem dar tudo errado, não, nada como o previsto. Pode ser bem desmotivador. Também, no final, tem a redação da dissertação e tese. Se você é uma daquelas pessoas que não gostam de redigir documentos, então, vai ser nova, nova tortura lá no final. Então, aquele assunto tem que ser tão motivador que Ajuda você a vencer todas essas dificuldades. E a maioria, a maioria das pessoas enfrentam dificuldades durante a pesquisa. Eu falo da experiência. Numa altura, entrei em depressão durante o doutorado. Pronto, então. Segunda questão, como selecionar o orientador e assunto? É fácil achar a combinação perfeita? Orientador, assunto? Não necessariamente. Às vezes, agora isso varia muito, às vezes você pode já ver... Quero fazer pós-graduação, mas eu já sei qual é o assunto que eu quero desenvolver. Às vezes sim, às vezes você não tem nenhuma ideia. Só sabe que você quer fazer pós-graduação. Mas em qual assunto? Às vezes não. Mas então, mesmo sabendo, você vai achar um orientador que é disposto a orientar você naquele assunto? Aqui vocês vão, vai, tudo vai depender da situação, mas podem enfrentar a situação que você acha um orientador que é completamente aberto a sua sugestão, por mais que ele ou ela não trabalhe naquela área, é disposto a orientar você na linha que você quer. Eu acho que até um ponto isso deve variar um pouquinho da... Área a área, mas provavelmente na tecnologia, ciência e tecnologia, é o mais provável 
Co-orientador não vai ser muito aberto a suas sugestões. Provavelmente vai dar para você uma lista, um tema, mas um tema razoavelmente aberto. Mais um tema e deixa alguma flexibilidade dentro daquela tema, de você selecionar um assunto mais específico. Mas também vão ter casos que o orientador quer coisa bem específica feita. Ou você faz isso, ou você não trabalha comigo. Então, o aluno buscando o assunto orientador vai deparar com uma ou mais dessas situações. Provavelmente, vai ser bem difícil achar o orientador perfeito e o assunto perfeito para você. Então, você vai ter que achar um balanço entre o orientador pelas qualidades que você está percebendo que ela ou ela tem, e o jeito que o é disposto a orientar. Mas tem que ser suficientemente motivador. E por que tudo isso é importante? Porque tudo isso vai influenciar o assunto da pesquisa que você vai pesquisar durante o mestrado ou doutorado. Então, última pergunta. O que é esperado de você na final da pesquisa? Um projeto de pesquisa de mestrado ou doutorado deve levar a quê? Mas talvez de maneira agora mais específica, todo mundo está fazendo mestrado e doutorado, eu acho, para conseguir título de mestre ou doutor. Então, qual pesquisa vai levar uma dissertação ou tese que vai ser aprovada? E isso é uma questão importante. Porque o aluno traz, vamos dizer, sua própria visão, às vezes é errada, vamos dizer, a essa questão. Às vezes, acha que a pesquisa tem que ser muito, muito, muito original e invente alguma coisa que elas nunca vão alcançar. Então, vai criar angústia, elas não vão chegar lá. Por outro lado, tem a possibilidade do aluno até cobrar muito pouco de si. E até um ponto, ganhar o título, mas não aprender muita coisa. Então, certamente, quando eu entrei na pós-graduação, eu tinha a ideia na cabeça que, ah, na ciência, a pós-graduação é para fazer uma contribuição original. Então, normalmente, na ciência, o aluno vai entrar na pós-graduação com essa ideia na cabeça. Só tem que apontar que, ok, uma uma contribuição original vai variar da área para a área. Se falar mais de ciência e tecnologia, de outras áreas, menos. Mas ainda tem a questão, sim, tem que ser uma contribuição original. Mas o que é uma contribuição original que é suficientemente boa para merecer o título de mestre 
o doutor. Talvez a pergunta seja um pouquinho menos importante no mestrado, mas certamente é importante no doutorado. Então, ok, é uma contribuição suficientemente boa. Tá, estou exagerando um pouquinho, mas a originalidade na ciência não tem que ser altíssima. Não tem que ser o potencial de ganhar o prêmio Nobel. Também, por outro lado, não é que eu estou fazendo uma combinação de coisas que ninguém nunca publicou sobre isso antes. Não é necessariamente que isso vai ser uma contribuição original. Boa. Então, eu tenho os dois extremos aqui. Cobrando demais e talvez cobrando de menos. E, de novo, posso falar alguma coisa da ciência e tecnologia. Da outras áreas... Então, tem questão da contribuição original, qualidade daquela contribuição. O que é considerado contribuição boa, vai variar da área a área. Importante discutir essa questão com o orientador. Se você está pensando mais por esse lado, o orientador pode dizer, não, baixa as expectativas um pouquinho. E ainda vai ser um bom doutorado. Ou, se você pensa mais assim, pode dizer, por favor, levante as suas expectativas mais. Você deve ser capaz de fazer mais aquela coisa simples. Então, um exemplo mais específico, na área da biotecnologia, que é a área que é o trabalho da pesquisa, é comum ver projetos onde o argumento do projeto é alguma coisa assim. Isso vai ser a primeira vez que alguém usa o substrato tipo A para cultivar micro-organismos tipo B, num bioreator tipo C, para produzir produto do tipo D. Talvez tenha um monte de estudos sobre A, B, C e D em outras situações, e você é a primeira pessoa para juntar essas quatro coisas num projeto. Mas certamente na área da biotecnologia, vamos ao fato que ninguém nunca fez antes, não faz com que seja uma boa ideia fazer isto. Não é simplesmente o fato que ninguém fez que é uma boa ideia fazer. A questão é, por alguma razão, você tem que ser capaz de argumentar por alguma razão que essa combinação que ninguém, ninguém estudou antes vai ser melhor ou vai ter o potencial o potencial de ser melhor do que alguma coisa que está sendo feita atualmente. Então, alguém que faz esse tratamento sem justificar o potencial disto ser um, um de desenvolver um processo melhor, melhorar alguma coisa, está cobrando insuficientemente de si no, no projeto. Dificilmente o projeto vai competir bem, especialmente nas agências de fomento. Então, eu gostaria que todo mundo até pensasse um pouquinho sobre qual seria o tipo de projeto que tem pouca chance na sua área de fazer 
uma contribuição suficientemente boa. Por quê? Para evitar fazer esse tipo de projeto. Pronto. Então vamos dizer que você seleciona o assunto, mas por enquanto você não tem uma questão específica da pesquisa que você vai investigar durante o mestrado ou doutorado. Pronto. Então, para começar, vamos fazer um estudo de caso. Então, a Luna Mestranda Maria está terminando o mestrado e junto com o seu orientador, o João, ela submeteu um manuscrito a um periódico sobre a pesquisa que ela fez no mestrado. Infelizmente, depois de um mês, o editor manda a decisão do manuscrito rejeitado. E a decisão vem com os pareceres dos revisores. E os pareceres dizerem que o manuscrito não fez nenhum nenhuma contribuição original. E, mais especificamente, ambos os revisores citarem um artigo já publicado três anos antes e elas falarem o artigo que vocês submeterem agora é semelhante demais àquele artigo anterior. Vocês não, vocês não forem nada além daquela artigo que já está na literatura. E vamos dizer que nem Maria, nem João sabiam daquele artigo. Antes disso ser apontado nos pareceres. Então vamos supor que realmente os revisores têm razão o artigo da Maria é bem semelhante àquele artigo já publicado. Que isso, de fato, é verdade. E eu coloquei três anos porque aquele artigo já estava na literatura quando Maria começou, para um mestrado típico de dois anos. Então, nós temos um problema aqui, mas nós vamos culpar quem? A Luna, o orientador, editor, revisores. Não, acho que não. Então, tem que ser entre Maria e João. Quem vai culpar a Maria? Quem vai culpar o orientador, João? Ninguém? Os dois? Pronto. Então vamos analisar a situação um pouquinho. Primeira coisa que eu vou bater na tecla um pouquinho hoje. Se uma, uma questão da pesquisa, você tem que saber o estado de conhecimento na área acerca daquela questão. Tem que saber. Então, não é necessariamente que todas as áreas de pesquisa tenham a ver com literatura. Mas ciência e tecnologia, certamente sim. E muitas áreas até sim. Então, nesse caso, que isso quer dizer que você tem que conhecer a literatura relevante. Então, juntas, 
tanto o Lula quanto o Orientador, até deveriam trabalhar no início para saber que a questão que a Lula vai desenvolver é bem pensada no contexto da, da literatura. Há agora uma questão importante. Quem na graduação aprendeu pesquisar, fazer pesquisas na literatura, mas bem feitas, bem sistematicamente. Porque basicamente você tem que vascular a literatura. Na graduação, tipicamente, nós não temos aquele treinamento. Na pós-graduação, pode ter disciplinas ou não. Então, não vai ser incomum que o aluno de mestrado vai precisar de, de treinamento. Tem que vir de algum lugar. Ou de pós-graduação, ou da própria orientador. Se vocês não sabem... Como, como fazer buscas na literatura da maneira correta. Então, semana que vem, fiquem acordados, porque o tópico é revisão sistemática. Não, é só duas semanas. Eu volto daqui duas semanas. Que eu saiba, semana que vem é revisão, revisão sistemática. E depois eu volto. Mas talvez o ponto mais importante aqui, com a rejeição do artigo, quem vai perder mais? Provavelmente, é quase com certeza, a aluna vai perder mais. A chance de ter seu primeiro artigo, o orientador talvez já tenha muitas, ah, perdi um, vou ter outra no futuro. Então, realmente, a Luna vai sofrer mais. Culpa é não sei, mas a responsabilidade eu vou jogar no Luna. Se você enfrenta essa situação, é você que vai sofrer mais do que o orientador. Então, você tem que conhecer a literatura relacionada à questão. E, claro, durante o um mestrado, especialmente um doutorado, pode aparecer qualquer hora um artigo, uma publicação bem semelhante ao que você está pretendendo fazer. Já aconteceu para uma aluna que ela estava... Orientando, orientando. Quando ela achou, ela entrou no desespero. Mas, pelo menos, nós sabíamos que foi publicado e conseguimos diferenciar, direcionar para ela e ainda publicar seu artigo e ser diferente desse que apareceu. Então, como alunos, vocês tem que conhecer a literatura. Quer dizer, tanto que vocês têm que saber como pesquisar na literatura, quanto vocês têm que fazer isto. Então, para escrever um projeto de pesquisa, antes essa etapa de escrever tem três etapas bem importantes. Todas, claro, têm a ver com a literatura. Tem que localizar a literatura relevante, mas isso não é suficiente. Tem que analisar essa literatura e tem que formular 
a questão, e é essa questão que agora você vai até vender dentro do projeto. Então, são vocês têm que saber as ferramentas de busca na sua área e têm que saber usar elas corretamente. Têm que saber até como elas funcionam e quais são, às vezes, as limitações. Então, na minha área, uma base de dados bom é o Web of Science, tem uma abrangência bem grande. Acontece que não é incomum, por alguma razão, alunos na ciência só fazer pesquisa na Science Direct, que é totalmente errado. Efetivamente, Science Direct é uma página para revistas de uma editora. Então, os alunos, em vez de pesquisar o universo das publicações, pegaram uma galáxia e só olhando aquela galáxia. Então, tem que ter uma base de dados abrangente. Então, nas diversas áreas, vocês vão ter que saber quais bases de dados têm uma cobertura abrangente. Na, na ciência, o Web of Science não é necessariamente a única, mas tem uma abrangência de muitos editores e as editores mais importantes. Felizmente, nós temos acesso para o Web of Science pela portal da Capes ainda. Mas não é suficiente só saber que uma base de dados boa para fazer pesquisa, tem que saber fazer as pesquisas. Porque se você é um aluno começando e você escreve Zika no campo de busca, vai voltar uns 6 mil artigos. Alguém tem paciência ela passa por 6 mil títulos para ver que são importantes? Então, vocês vão ter que saber como refinar as pesquisas. E a questão é que vocês têm que refinar sem cortar os importantes. Eu não vou dar uma aula de como fazer as buscas. Não sei se a semana que vem elas vão falar alguma coisa. Mas uma coisa que você pode fazer é, então, tipicamente uma página assim vai ter pesquisa avançada e se você não sabe usar, tipicamente tem um tutorial. Então vai lá, procura, leia, faça o tutorial para saber como usar a base de dados efetivamente. E quem, pela própria experiência, eu sei que quem está começando numa área, provavelmente não faz muita ideia de qual é a melhor combinação da palavra-chave de usar. Deve depender da área, mas uma área que eu faço pesquisa, sei lá, cada pessoa que fingir que está fazendo uma coisa diferente quando está fazendo a mesma coisa. Então, invente nome diferente para a mesma coisa. Quer dizer, se você quer pesquisar para aquele assunto, você tem que colocar um monte de sinônimos. E toda aquela lógica é o Aquela combinação, vamos dizer, meio matemática da, da lógica. Para pegar todas as combinações que as pessoas inventaram e usar na área. Mas, levou tempo para descobrir todos esses jeitos diferentes que 
as pessoas usem para falar da mesma coisa. Tipicamente, se o orientador vai ter um pouquinho mais de experiência, então fala sobre a palavra-chave com o orientador. Mas, além disso, seja atento durante a leitura. De repente, você vai deparar com palavras que você nunca teria pensado, mas as pessoas estão usando. E com isto, você já fez pesquisas e agora você acha novas palavras-chave, talvez você tenha que voltar e refazer as pesquisas. Usando também essas novas palavras-chave juntas. E tem que, tem que saber que a palavra-chave é um jeito de fazer pesquisa, mas, mas tem outras. Claro, se tem autor importante na área, pode buscar por autor. Mas às vezes também é bom seguir, vamos dizer, o fio do matigo recente e olhar as referências daquele artigo. Vamos dizer indo para o passado. Mas hoje em dia é bem fácil achar você tem um artigo antigo, importante, e você acha que quem está trabalhando no meio do assunto realmente deveria citar aquela, aquele artigo. Então, você pode ir fazer uma pesquisa para Quais artigos mais recentes citarem aquele artigo mais antigo? É outra boa estratégia. Também tem que, tem que conhecer toda a literatura relevante. Então, não... Posso dizer muita, muitas áreas, só um pouquinho da ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia, majoritariamente, a informação você vai achar em artigos científicos, em periódicos. Mas a questão é não só. Pode ter informação importante em patentes, análise de congressos. Livros, teses, dissertação e até simplesmente em páginas da internet. São todas as fontes válidas, podem, podem ter informação importante. Em alguns desses casos, talvez algumas das ferramentas de busca podem procurar em patentes, análise do Congresso. Então tem que saber. Mas como usar as bases de dados para achar essas outras fontes, um pouquinho menos tradicionais. E uma coisa que eu falaria, eu usaria bases de dados, vamos dizer, científicos. Mas hoje em dia, sempre eu vou fazer uma busca no Google. E não o Google acadêmico, o Google normal. Por quê? A lógica do Google, o jeito que ela pensa, vamos dizer... É diferente. E nunca se sabe, vai achar alguma coisa que você nunca teria pensado suficientemente para achar. Talvez não, mas tem, tem essa chance. E pensa, pensa assim, se tem uma fonte bem relevante ao seu trabalho, até você tem a obrigação, primeiro, de descobrir aquele artigo que de fato existe e, além disso, conseguir uma cópia daquele artigo. 
Porque pensa na defesa, você até sabia que tinha o um artigo, mas tinha que pagar, sei lá, 50 dólares para ter acesso ao artigo, decidiu que não ia pagar 50 dólares. E o examinador na defesa reclamou que você não citou esse artigo importantíssimo. Você vai responder a Capis, não faz, não fez assinatura, aquela periódica? Isso é defesa suficiente? Eu acho que não. Então, se o artigo é importante, você tem que ir atrás para conseguir uma cópia. Outra coisa que é importante hoje em dia, às vezes você acha uma referência a um artigo que não é disponível na internet, e sim, num volume antigo na biblioteca. Então, talvez na internet não está, mas na biblioteca sim. Então, aquele artigo sim existe. Tem que sair da cadeira, levantar e ir para a biblioteca e pegar esse artigo. Alguns alunos hoje em dia, se não dá para baixar na internet, e elas não vão atrás. Mas se o, artigo, se o artigo é importante, vocês têm a obrigação de ir atrás. Ainda falando da literatura, mesmo com uma busca razoavelmente bem pensada, Vai haver um pouquinho de trigo e muito juro. E é melhor um pouquinho mais de juro e todo o trigo do que deixar um pouquinho de trigo para fora. Então, a pesquisa deve ser um pouquinho abrangente demais e não um pouquinho restrito demais. E ainda assim, muitos desses artigos vão ter algum tipo de importância. Eu diria que facilmente, quase qualquer área, você provavelmente seja capaz de achar literatura, artigos suficientes para nem ir para o laboratório fazer pesquisa e só fica lendo dia depois dia durante todo o mestrado e ainda assim vocês não vão ler suficiente. Nós estamos na época da informação e tem muita informação. Quer dizer que vocês vão ter que saber fazer uma triagem. E é importante, vamos dizer, é importante dedicar o tempo, vamos dizer, um tempo bom para conhecer a literatura. Claro, tem a questão, quando você está escrevendo o projeto, mas também, quando você está no laboratório fazendo a pesquisa, você tem que dedicar um tempo bom para sempre se atualizar nas buscas para artigos e na leitura. Acho que em qualquer área, especialmente experimental, vale tanto a de conhecimento, você trabalhar o conhecimento que você vai produzir em relação ao conhecimento atual, quanto o resultado em si. O resultado que você conseguir vai ter muito mais valor se você consegue colocar isso dentro do conhecimento atual. Então, essa triagem, provavelmente vocês vão ter que pensar em um, pelo menos três nível, níveis de prioridade. A primeira seria o que eu chamo de competidores diretos. 
aqueles artigos que são bem semelhantes, vamos ver o que você está pretendendo fazer. Quando você submeter o um manuscrito, manuscrito para publicação, você vai ter que mostrar que você foi além desses artigos. Para não conseguir, para, para não ter aquela parecer dos revisores que você repetiu alguma coisa que já está na literatura. Então tem que conhecer aqueles artigos bons. Daquele exemplo que eu dei sobre a Zika, obviamente o artigo mais diretamente competidor, que você vai ter que diferenciar seu trabalho daquela, é aquela que deu a ideia no primeiro lugar. O artigo sobre outro vírus, vacina semelhante contra outro vírus. Depois, você você tem que conhecer a área específica do projeto. Não é suficiente só aqueles artigos que você tem que ser diferente. Não, você tem que ter um conhecimento bem detalhado dos assuntos ao redor do seu projeto. Então, eu chamo esses artigos os informadores essenciais. Então, se você está trabalhando, por exemplo daquela vacina contra a Zika, não é só conhecer aquele artigo que deu a ideia diretamente, mas tem que saber trabalhos onde as pessoas estão tentando desenvolver a vacina contra a Zika. Vai ter que ir para... Conhecer a literatura em detalhe, a estrutura do vírus, o mecanismo de infecção, etc. Qualquer examinador vai esperar que você domine todos esses assuntos. E ainda vão ter outros, que eu vou chamar de periféricos, mas não, não é que elas não são importantes. São menos centrais, mas ainda são importantes. Se você está querendo construir uma carreira onde você vai ser perito em certo assunto, então você vai ter que ter um conhecimento, vamos dizer, ainda mais geral. Então, não é somente que você tem que saber sobre vacinas contra a Zika, mas se você quer trabalhar na área de vacinas contra o vírus, então, vocês vão ter que saber mais abrangentemente, vamos dizer, vacinas con contra qualquer vírus. Informações sobre infecção, etc., qualquer vírus. Obviamente, vocês têm que ler prioridade 1, prioridade 2, o tempo que sobra, vamos dizer, vai determinar quanto você pode ler da prioridade 3. Mas durante a pesquisa, não fica toda hora no laboratório. Dedica tempo para atualização e, vamos dizer, digestão dos artigos. Então, digestão dos artigos... Tipicamente, se você começa mestrado, especialmente, mas talvez ainda no início do doutorado, você é bem inexperiente na área. Tipicamente. Então, quem pega, quem está no início do doutorado, pega um artigo, lê o artigo, entende tudo, e já sabe encaixar aquela informação dentro da cabeça, Aqui eu vou chamar a acabouço o pessoal do entendimento, mas até que é a minha tradução da Personal Knowledge Framework. Na sua área, vocês têm que construir um entendimento na sua cabeça. 
Quem conseguir fazer isso? Uma pergunta? Foto? Sim. É uma dúvida que está perguntando. Tinha que estar de trabalho de mestrado para falar sobre o tema médico, evolução do método, etc. Ou pode abordar um tema já existente, mas de uma forma diferente. É, é necessário no mestrado, mas acho que a questão é qual é o grau de originalidade que precisa. É, efetivamente é isso. E acho que depende muito da área. Seria que... Engenharia? Uh -huh. Primeiro, fala com o orientador, discute isso com o orientador. Eu tinha várias maneiras de responder essa questão. Um é o que é necessário para você ter o diploma. Defender é uma coisa, ter artigo aceito é outra coisa. Vamos ver, nós podemos chegar num nível bem prático. Se você não precisa uh, ter um artigo aceito, para ter diploma, vamos dizer, isso baixa muito a exigência de, sobre você. Se você precisa de um artigo aceito para ter o um diploma, vamos dizer, realmente agora você não tem que convencer nem o orientador, nem os examinadores, você tem que convencer os revisores do artigo. E pode ser bem mais difícil. Nas, nas engenharias, tipicamente a ideia é que não é para simplesmente copiar alguma coisa que já foi feita, mas também o grau de diferença não necessariamente tem que ser altíssima. Mas é difícil agora dar uma resposta mais, mais específica. Então, volto para, volto para a resposta original, que é, é bom discutir essa questão com o, o orientador. Especialmente se você tem medo. Tem que ter medo. Quando eu fiz o doutorado, eu tinha medo. Porque tinha concepção, eu tinha que fazer alguma coisa original. Ano depois de ano, eu estava fazendo coisa tão básica que na minha cabeça não merecia um doutorado. Não pensei em discutir essa questão diretamente com o orientador, eu deveria. Talvez tenha ajudado, vamos ver, baixar o medo. Mas é, mas é uma questão importante, especialmente por causa da visão que o aluno tipicamente traz para a questão e muitas vezes cobrando até demais, que causa tanto ansiedade. Já vi isso em, em alunos. Pronto, então não sei se está satisfeito a, a pessoa. Então, logo, alguns minutos, nós vamos fazer um intervalo. Pronto, eu estava dizendo, é difícil de ler e entender um artigo quando você está iniciando numa área. Então, já falo de mim? Durante o doutorado, então, achei o artigo, li o artigo. Então, depois eu li de novo e fiz anotações. 
quando era hora para escrever alguma coisa, compor um texto, numa revisão, eu não consegui. Eu tinha que ler o artigo mais uma vez. Posso dizer, eu me senti muito burro. Eu não estava dominando nada. E vamos ver, além disto, ainda eu me lembro que o que eu tinha na cabeça era uma sopa de coisas voando aqui e lá. Muitos pedaços de informação na minha cabeça, mas nada de estrutura. Então, era claro para mim que eu não tinha domínio da área e eu entrei em depressão. Então, se alguém está deprimido na pós-graduação, por uma razão ou outra, é comum. É comum. E vamos dizer, as coisas somente melhorarem depois do doutorado. Quando eu, quando, quando eu tinha ideia que eu tinha algum tipo de domínio de literatura, era somente depois do doutorado que eu decidi pegar a revisão do doutorado, revisão bibliográfica do doutorado, e tentar publicar uma revisão numa num periódico. Era nesta época que eu com, comecei a sentir que eu tinha domínio. Que eu poderia ler novos artigos e eu até sabia colocar aquela nova informação dentro do contexto de o que eu já, já sabia. Então, obviamente, até sem ao perceber, ao longo dos anos, e muita leitura, e muita depressão, eu consegui até construir, na minha cabeça, um entendimento da área. Pronto. Mas seja preparado, isso pode levar a nós. E como eu escrevi lá, você pode ser tanto esforço mental que você fica careca, não? Acho que eu vou um pouquinho para, para frente. Para trabalhar a literatura durante a pós-graduação, não tem nada melhor do que escrever uma revisão. É muito melhor do que simplesmente ler os artigos. Escrever uma revisão e não simplesmente uma revisão onde você quase copia a ideia e coloca. Vamos ver. Agora, hoje em dia, na sua tela. Não. Uma revisão onde você cria seu jeito de ver a coisa. Esse tipo de revisão força você a processar a informação. E você começa a construir na sua cabeça, vamos dizer, seu entendimento da área. Quem gosta de escrever? Até eu gosto. Eu gosto. Mas algumas pessoas odeiam. Para tirar elas do laboratório para escrever um documento é quase impossível. Até que elas fiquem tanto tempo que elas, têm, elas não têm tempo suficiente para escrever. Então, escrever uma revisão é uma boa ideia, mas não é fácil. Especialmente se você não tem um gosto para esse desafio. Um, desafio, um gosto meio masoquístico, não? Porque é difícil. Você sente para escrever e de repente você percebe que o banheiro está sujo, alguma coisa assim. E você acha qualquer outra coisa a não ser de sentar lá e escrever. É difícil. Então, 
essa revisão é bom tentar escrever. Por quê? Para um projeto, você, para ter um projeto bom, você tem que dominar a literatura. Escrever uma revisão ajuda você a dominar a literatura. Só que o tipo de revisão que eu estou pensando, provavelmente não seja o caso simplesmente de pegar e colocar no projeto. Possivelmente seja comprido demais, não suficientemente crítico. Mas, o tipo de revisão que eu estou pensando, sim, tipicamente poderia, lá no início da dissertação, o tese. Então, acho que agora sim é uma hora boa para fazer um intervalo. Uns 15 minutos? 10 minutos, pronto, 10.
testing. Tá bom, sim. Tem? Desculpa? Deve ter, sei lá. University of Queensland. Possivelmente. Possivelmente, nas ciências biológicas, talvez seja melhor do país. Talvez. Em termos gerais, acho que é a quarta. E o som tá bom? Quer começar? Pronto. Então, recomeçando. Estávamos falando da busca na literatura e da leitura dos artigos. Bem importante ser crítico durante a leitura dos artigos. E a questão é, o fato que o artigo foi publicado, e até pode ser em revista boa, isso não quer dizer que o trabalho é confiável, não quer necessariamente dizer que o trabalho foi bem feito, Não necessariamente quer dizer que o, a redação é boa. Eu já conheço artigos, revistas, vamos dizer, artigo tem, rep, revista tem reputação altíssima, mas alguns artigos não, nada confiáveis ou até mal escritos. E a questão é, muitos alunos pensam, quem sou eu para criticar o que está publicado naquela revista boa? Tem que ter coragem, tem que, tem que analisar criticamente, e não simplesmente aceitar, porque você acha que a revista é boa, deveria ser confiável. Não é necessariamente o caso. Porque nessa análise crítica, é aqui que você vai chegar na questão da pesquisa. Para cada artigo que você leia, vocês têm que analisar se o trabalho foi bem planejado, Experimentos apropriados, metodologia apropriada, protocolos apropriados, controles necessários. Se a análise é bem feita, se os testes estatísticos apropriados forem feitas, se as interpretações, a interpretação de resultados que os autores derem é confiável, que é corretamente baseado nos resultados, vocês têm que avaliar isso criticamente e não simplesmente aceitar o que está escrito. E agora, importantíssima, quais são as contribuições originais que aquele artigo traz para o área do conhecimento? Forem 
identificados explicitamente e sim você concorda com a avaliação que os autores escreverem sobre o próprio trabalho, às vezes elas não fazem, elas não escrevem quais são as suas contribuições de maneira explícita, então você, você mesmo vai ter que pensar e avaliar isto. E, enquanto lendo agora, com essa leitura crítica, vocês têm que pensar quais são as limitações, de um jeito ou outro, a limitação. O artigo dá novas ideias, o artigo deixa brechas, que talvez você possa preencher. Essa parte é essencial, porque é daqui que provavelmente vai nascer, vamos ver, a rota específica, a questão específica, a rota específica que você vai seguir durante a pesquisa. Então é daqui que você vai chegar no que eu vou chamar de questão da pesquisa. Quando você escreve um documento, agora um projeto, a questão da pesquisa tem que aparecer de maneira explícita. Muitos projetos que as pessoas escrevem, até isso não é o caso. Parece que as pessoas pensam, ah, estou trabalhando num assunto quente, alguns anos atrás, Zika era bem quente. Estou trabalhando na Zika. Então, elas achavam que simplesmente trabalhar na Zika, que era importante, era suficiente para elas ganharem financiamento. E não é o caso. Você tem que ter certa questão da pesquisa, questão de pesquisa importante e tem o potencial de fazer contribuição para a área. Formular a questão da pesquisa, um pouquinho como, como o conto de caixinhos dourados, até eu já falei disto antes, Há questão que, às vezes, você pode mirar alto demais, às vezes, baixo demais. Então, a ideia seria de achar seu objetivo na medida. Então, como eu falei, essa não tem que ser uma revolução na área. Muita da ciência, pelo menos, é incremental. Contribuições bem pequenas, cada um, mas cada uma avançando um pouquinho a ciência. Mas também não vá para outra área e fazer alguma coisa muito simples. Talvez ninguém nunca fez, mas alguém olha o que você fez e fala, e daí? E você não tem muita resposta. Importante, e na ciência e tecnologia é bem comum, o seu projeto até pode ser somente uma etapa, vamos dizer, numa linha de pesquisa do orientador. Vale. Quer dizer que aquele trabalho que vai ter grande impacto, talvez a linha do orientador, você vai adicionar somente uma parte disto. É difícil dizer, ok, na medida deve variar de situação a situação, da área a área. Eu diria, se você vai errar, você deve errar 
mirando ligeiramente alto demais. Não alto, alto demais, porque você vai entrar em depressão. Mas ligeiramente alto demais e não baixo demais. Porque durante a pesquisa você realmente coloca alguma coisa um pouquinho ambiciosa demais, você pode baixar as expectativas. De novo, é uma questão de conversar com o orientador para acertar o que você está propondo sim não é ambicioso demais e nem simples demais pronto, agora questão da redação do projeto Alguém está na fase agora de redação? Já passaram? No... Ah, pronto. Então vai ter pessoas, acho que alguns já escreverem. Alguns estão começando. Então vamos ver, você tem orientador do assunto. Foi para a literatura. Leu um monte de literatura criticamente, até chegou numa questão de pesquisa. E agora é a hora de escrever um documento. Um projeto. Da pós-graduação, tipicamente, agora vocês vão ter que vender aquele projeto perante uma banca. Vai variar um pouquinho de pós-graduação, pós-graduação. Não, é incomum que são pesquisadores do próprio programa de pós-graduação. Às vezes pode ser alguém do outro programa de pós-graduação. A apresentação e até a defesa pode ser tudo por escrito. Às vezes pode ser oral. É comum. Até tempos. Que você entregue um documento, mas também tem que fazer uma apresentação. Claro, depois vai ter uma aguação. Então, eu estou pensando no. Ok, eu vou falar agora. Eu vou, eu estou pensando no documento. Para mim, a apresentação tem que fazer as mesmas coisas, mas. A dinâmica de uma apresentação e um documento são um pouquinho diferentes. Os princípios vão ser os mesmos. Então, quem ainda tem que defender perante a banca? Então, vocês têm que, vamos ver, entender o que a, por que a banca está lá, o que eles estão tentando fazer. No momento, elas estão lá para ver se você sabe chegar numa boa questão de pesquisa. Um canal é difícil demais, especialmente. Um que está dentro dos limites de tempo que você tem para fazer a pós-graduação. E, importantemente, também dos recursos que você vai ter disponível. Não pode exigir alguma coisa que vai ser impossível, um equipamento que vai ser impossível ter acesso. E claro, vai ter que ter objetivos claros. Elas vão a banca para ver se você sabe justificar por que vale a pena você fazer sua pesquisa com base no conhecimento atual. Além disto, elas devem ter a tarefa de avaliar se você sabe planejar uma investigação. Uma investigação para responder à questão de pesquisa que você tem. E, tipicamente, também vamos ver a qualidade, nesse caso, 
de documento. Se você sabe escrever português, pontuação, gramática, esse tipo de questão. E, além disso, vamos ver organização lógica. Tipicamente, na pós-graduação, você vai receber um parecer da banca. Em relação à questão da pesquisa, tipicamente, elas vão ter que dar parecer. O trabalho proposto, o projeto proposto, a questão de pesquisa proposta é de tamanho apropriado para o mestrado e doutorado, ou não. Às vezes é ambicioso demais, às vezes simples demais. Tipicamente, elas também vão dar um parecer sobre a qualidade do documento. Se é, basicamente, isso é bem escrito ou se é mal escrito. É mal escrito, vocês vão ter que reescrever. Se não é digno de um mestrado e doutorado, como eu falei lá no início, provavelmente vocês vão ter outra chance de reformular as ideias, mudar de, um, de algum jeito para ter um projeto digno do nível de pós-graduação que você está fazendo. Eu diria, quanto mais crítico, quanto mais chato a banca, melhor. Não deve pegar o professor Manso do departamento, não. Pega o, a fera, aquela que não tem medo de te criticar. Por quê? Se tem qualquer problema com suas ideias, é melhor descobrir na defesa do projeto do que na defesa do doutorado ou mestrado. Então, quanto mais críticas, Antes, vamos dizer, melhor. E só lembra, provavelmente até você não sabe muito sobre como escrever projetos. Então, tudo isso você tem que encarar como um treinamento. Quem está pensando em ser pesquisador? Alguém? Ah, algumas pessoas? Então, ser pesquisador, tipicamente, quer dizer que vocês vão precisar, no futuro, durante a carreira, submeter projetos para agências de fomento. Hoje em dia, para você ganhar esse financiamento, os parceristas vão ter que dar um parecer que fala que a área é importante, a questão específica que você colocou é bem pertinente, que a sua estratégia de investigação está bem pensada, apropriada, que é um, tudo que você está propondo vai levar a avanços importantes na sua área e até que tudo que você escreveu foi lógico, bem fácil de entender. Basicamente, se a avaliação do projeto hoje em dia, se ela não é excelente, Dificilmente você vai ganhar financiamento. E eu já conheço situações onde era excelente, 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 e a pessoa ainda não recebeu o financiamento. Então, é difícil. Então, essa escrita e defesa do projeto agora é um treinamento e vocês até têm que buscar cada vez mais treinamento para fazer melhor. Então, organização do projeto de pesquisa, não vou dizer muita coisa, que eu vou falar, vai ser até um ponto geral. Uma coisa é, você tem um roteiro que fala conteúdo, complemento, organização, Siga o roteiro. Eu já conheço situações, 
lá no passado, onde a pessoa não seguiu o roteiro, simplesmente não entrou na disputa. Lá nos dias de papel, o limite era seis páginas. Elas pegaram o projeto, quem escreveu dez, tiraram as últimas quatro, jogaram fora, e só seis foram para frente. Se tem roteiro, siga o roteiro. Pronto. Mas de maneira geral, qualquer projeto, qualquer documento, provavelmente tem que fazer três coisas, pelo menos. Identificar a importância da área, da área específica da pesquisa, mas não de questão específica, agora sim. Demonstrar baseado numa análise da literatura, da, do conhecimento, que a questão específica é, que você está propondo é importante, interessante e necessário você fazer essa pesquisa. Esse argumento tem que constar. E além disso, você tem que demonstrar que você sabe montar uma estratégia de investigação para responder àquela questão. Alguém está fazendo a disciplina de redação com o Ron Martinez? Então, ele, ele já falou do modelo CARS, não? Da escrita de introdução. Então, Basicamente, eu estou falando a mesma coisa, quase. Então, na casa de introdução de um artigo, até um ponto, vocês têm que passar por essas três mesmas etapas. Na casa de um projeto, então, identifica um assunto que merece ser pesquisado, a importância da área, sei lá, o problema com zika, Dentro do assunto, a questão é específica. No caso de Zika, que eu dei, seria por que exatamente aquela vacina que eu estou propondo eu propor? Sim, ninguém fez, mas não é só que ninguém fez. É porque, naquela caso, o argumento seria que já funcionou bem aquela estratégia com outra vírus. E pela semelhança entre os dois vírus, Zika e Chikungunya, que tem chance de funcionar. E o terceiro na casa é Ocupe o Nicho. Nesse caso, o projeto é demonstrar que você tem uma estratégia para responder à questão. Na minha fala, eu vou focar, não na primeira questão, mas até nas duas últimas. Análise crítica para justificar a questão específica, até aí, vender a importância do trabalho exato que você está propondo e é a estratégia de investigação que você está propondo. Ponto. Análise crítica. Eu já falei, quando eu falei da leitura dos artigos, que você está lendo elas em parte para ver as oportunidades para fazer pesquisa. Quais são as limitações e brechas na literatura? Até aí, pode ter muitas. Pode ter muitas que vão além do projeto específico que você está propondo fazer. Mas em algum lugar no documento, agora depende do roteiro, da agência de financiamento, do roteiro da pós-graduação, 
ela pode ter nomes diferentes, às vezes fundamentos teóricos, caracterização, identificação do problema. Mas tem que ter uma sessão onde você demonstra essas limitações e brechas com um argumento detalhado e bem construído. Pronto, agora eu vou mostrar um exemplo de um problema que é comum. Bem comum em projeto que os alunos da pós-graduação escrevem, pelo menos na ciência e tecnologia. Às vezes também em projetos submetidos a CNPq. Então, isso é meio específico para tecnologia, mas a ideia, então, muitas pessoas até provavelmente nem vão entender o conteúdo. Mas a ideia é vocês pensarem na sua área. Como é que dá para fazer coisa mal feita, basicamente, para, obviamente, para não fazer isto. Pronto. Eu sei que ler texto nas slides é meio difícil. Qualquer coisa, volta para depois, vocês vão ter slides disponíveis. Acho que todo mundo tem as slides disponível. Dá para ler de novo em casa. Eu vou passar parágrafo por parágrafo, vou dar alguns segundos para ler. Então, o título, equilíbrio da fase, o projeto tinha o título, equilíbrio da fase do sistema para produção e separação do biodiesel da soja. E dentro daquele projeto tinha uma subseção, trabalhos da literatura sobre equilíbrio da fases. Aí, isso era aquela sessão. Então, um cara slide, eu vou dar alguns segundos. Mais um. Ah, oh, mais um. Caraca, não. Não terminou ainda. Talvez eu nem precise continuar. Acho que vocês pegarem a ideia. Mesma coisa. Mas agora, Leia.
Pronto. Então, questão é. Quando vocês lerem esta frase, veio pela cabeça, é mesmo, acabei de ver isto no texto anterior. Quem, quem escreveu está pensando que sim? Com base ao que eu acabei de escrever, é bem claro que... Será? Será? Infelizmente, texto assim é não é incomum. Acho que quem está de outras áreas, talvez letras humanidades, onde eu acho que provavelmente tem mais cobrança sobre a redução, talvez nem imaginem como alguma coisa pode ser tão ruim. Mas a questão é totalmente inaceitável. Sei lá, alguém me falou, me ensinou a cumprir a tabela? O aluno cumpriu a tabela? Tinha que escrever uma revisão? Fulano, Beltrano, Ciclano. Eu tinha outro exemplo que é da A a Z. Meu pai, página depois da página, autor, 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 autor. Pronto. Professor, posso fazer uma pergunta? Sim. É, eu vi que, pelos textos que você foi colocando, quando eu penso no modelo CARS, certo? eu vejo muito, é, basicamente, o movimento 3, certo? que você já está falando da sua pesquisa, né? e você está falando da metodologia que você vai usar. Muitos dos textos que você colocou para nós. Esses textos eram um texto só, vamos dizer. Ah, entendi. Tá. Esse texto era a sessão de análise crítica, que era para ser análise crítica. Uhum. Porque era para dar a base, portanto, opa, portanto, é inter... eu fiz um argumento, portanto, é interessante ao fazer o que eu estou propondo fazer. Uhum. Mas a questão é, no modelo CARS, você tem a ligação? E não tem, não tem. É, eu, isso que eu reparei. <risos> Se você ler aquele texto, você não pega essa não. conexão. Você tem palavras como, como foi visto anteriormente, nesse contexto, muitas vezes a tradução é, eu somente joguei informação e você, leitor, é você que tem que montar o argumento. Esse é o único jeito que você pode entender aquele texto. Porque só foi informação jogada sem argumento. Então, não sei se vocês acreditam ou não, mas esse tipo de redação é comum na ciência e tecnologia. Infelizmente. Mas não é aceitável. Eu não tenho nenhum argumento para eu entender por que a pessoa quer fazer exatamente o que quer fazer. Nenhuma justificativa. A questão é, tem um monte de informação. Informação importante, nunca se sabe sim. Mas por que não colocar informação numa tabela? Então, não pensa em muito, mas pensa tipos de informação que você quer comparar e coloca numa tabela. Não, é autor por autor no texto corrido. O texto corrido não é simplesmente para passar informação, é para montar argumento. Então, agora, com a informação na tabela, 
o texto agora pode ser usado para montar argumentos. Para fazer uma síntese de argumento. Então, eu estou meio inventando, mas talvez o argumento seja que todos os trabalhos anteriores usaram uma metodologia antiquada e imprecisa. Talvez seja o argumento. Então, a pessoa vai para a tabela 1 e olha na coluna da metodologia. Talvez mais um argumento aqui sobre quais métodos qual é o problema com os métodos? O meu ponto é que o texto é para montar a análise, não simplesmente para jogar informação. E simplesmente jogar informação não é argumento. E eu, como leitor, não tenho que entender isso como argumento. Então, posso dar para seca, não tenho nenhuma justificativa para o trabalho. Outra possibilidade de um texto que a pessoa poderia escrever, se a informação está numa tabela, é destacar, talvez, que tem dois sistemas próximos ao sistema que ele vai estudar. E, embora tenha muito outro trabalho na literatura, os componentes são muito diferentes. Quer dizer, um pouquinho menos relevantes. Mas vamos dizer, é esse tipo de argumento que deveria ter sido desenvolvido no texto. Então, eu vou até extrair vários pontos deste exemplo. O primeiro é... A análise crítica não é um lugar para jogar informações. Naquela sessão da análise, não tem análise, é só jogar informações. Não, não pode ser. Se você tem que dar informação, e você não consegue fazer uma coisa que flua, acha um outro jeito. Comumente, seria de colocar numa tabela. Mas talvez tenha outros jeitos. Até como eu já falei, o texto é para fazer um argumento crítico. Mas eu vou trazer também outras questões. Aquele texto trata de sete artigos. Eu, como leitor, eu tenho qualquer informação que me fala sobre essa seleção? Esses são os únicos sete artigos relevantes? São aqueles mais diretamente relevantes? Aquele texto não deu nenhuma ideia disto. De um jeito ou outro, a análise crítica também tem que me dizer. Agora, eu não sei nada dessa área, então, talvez o que esteja Escrevendo aqui, não esteja correto, mas vamos dizer, são os únicos sete que fizerem alguma coisa, então são, devem escrever no texto. Os únicos trabalhos em que esse tipo de dado foi levantado são aqueles que eu coloquei na tabela. Eu estou dizendo que a literatura é assim. Ou, pode dizer, eu selecionei esses sete porque eles são relevantes a este sistema. E aquelas são na tabela 1. Quem está avaliando o projeto, talvez saiba alguma coisa da área. Então, você não coloca. Esses são os únicos trabalhos se você não vasculou a literatura, e tem certeza que são os únicos trabalhos. Porque se você escreve que são os únicos e não são, pega mal. Já tenho experiência, projeto de doutorado, 
que a pessoa escreveu, ninguém nunca fez isto antes. Acontece que eu já tinha feito alguma coisa antes na área. Infelizmente caiu nas minhas mãos para, para dar a aparecer. O aluno estava provando que ele não conhecia a literatura. Não pode. Então, tem que tomar cuidado quando você fala, não foi feito. Isso, de fato, é verdade. Tem que vascular a literatura. Não é só buscar na literatura, é vascular mesmo. Já vi caso... A pessoa queria fazer alguma coisa, não era bem minha área, fui para a internet e para entender um pouquinho mais. Achei um artigo quase com o título do projeto. Então, era bem próximo do projeto, mas nem foi citado no projeto. Se é tão, tão próximo... Tem que ser citado. Os autores têm que mostrar que eles conhecem a literatura. Então, quando você faz análise crítica, até você tem que ter um critério para selecionar o que entra na sua análise ou não. Esse critério, de um jeito ou outro, deveria ser explícito para quem está lendo. De novo, eu vou jogar para o orientador, você é o orientador. Vocês vão ter que discutir quais artigos são importantes de cobrir e onde você pode até dizer, não, esses vão ficar fora. Eles são um pouquinho mais longe, não são tão importantes. Claro. Qualquer artigo que, na época que você quer publicar, os revisores vão olhar e comparar seu trabalho com elas para ver se você avançou. No projeto, elas têm que constar. Pronto. Então, vou para outro tipo de problema que eu já vi, mas o problema é que é bem comum em projetos de pesquisa. Essa vez eu não trouxe exemplo, mas basicamente é um monte de texto que traz informação básica da área. Agora é difícil, e até é difícil convencer alguns, alguns alunos, porque a questão, questão é isso, o, até o aluno pode querer que o leitor, nesse caso um examinador, entenda o suficiente para entender o porquê da ideia. E pensa que precisa dar algum background, um pouquinho mais básico para trazer o avaliador, o examinador para dentro da, da questão. Até um ponto sim, mas tem que, tem que tomar cuidado e não dar demais. Então, eu recebo muito projeto que não é bem, não é na área que eu faço pesquisa. O cine pequeno nem quer saber. Você trabalha na biotecnologia, então qualquer coisa da biotecnologia vem para mim. Coisa que eu domino, coisa que eu não domino. E ainda assim, quem está escrevendo o projeto não deve perder tempo me dando uma lição no nível da terceira graduação. Porque está ocupando o espaço que deveria ir para análise crítica da literatura. E em projetos, depende um pouquinho da agência de fomento, do programa de pós-graduação, mas não é incomum ter espaço restrito. Aqui você tem uma página, aqui duas páginas, não mais. 
en su análisis crítica y cuyas uh, explicaciones más básicas, es análisis crítica que es más importante. Então, um exemplo de na bioquímica. Hoje em dia, tem um roteiro de projeto que fala que a análise crítica é limitada a quatro páginas. Pronto, eu tinha uma aluna que quase não me falou nada do estado da literatura em relação à questão que ela ia pesquisar. Era tudo... Mais, coisas mais gerais. Então, eu critiquei, a resposta foi. Ah, comecei com a informação mais básica, faltou espaço, então parei. Pode ser assim. Você tem que sacrificar alguma coisa, sacrifique a informação mais básica. A análise crítica é mais importante. É a informação mais básica, mas até um ponto que todo mundo pode reproduzir. Para alguém pode avaliar, se você sabe analisar, você tem que analisar a literatura. E isso é o que é mais difícil. Isso é o que os examinadores ou paracetistas estão querendo avaliar. Então, saiba... Realmente, cada programa da pós-graduação deveria ter um roteiro que dá uma ideia de quanto de background você deve dar. Tem a questão, possivelmente, na mestrado e doutorado, você tem uma ideia que quem vai avaliar o projeto. Até um ponto, você pode ter uma ideia de quanto elas sabem ou não da sua área. Isso pode afetar quanto você colocar de informação mais básica. Mas tem que levar em conta a restrição do espaço que talvez tenha. De novo, estou jogando tudo para você e o orientador, discute com o orientador quanto de informação mais básica. No futuro, quando você manda para a agência de fomento, agora fica um pouquinho mais difícil. Porque, às vezes, elas dão um pouco de espaço para a identificação e resolução do problema, que seria análise crítica. E, muitas vezes, você não faz ideia. Quem vai dar para ser? Você vai ser perito na área ou alguém, sei lá, trabalha em certo tipo de fermentação? Eu não sei se o projeto vai para pessoas que trabalham naquela área de fermentação ou outra área totalmente diferente da biotecnologia. Mas agora, se eu não sei quem vai avaliar, qual nível de informação básica eu preciso dar? Impossível saber. Então a resposta é dar pouco. Vai para análise crítica. Porque também você tem que ter, ter um pouquinho de fé na avaliador, se elas não sabem exatamente a sua área. E que se elas precisam saber um pouquinho mais para avaliar seu projeto bem, que elas vão para fontes e elas devem ser experientes suficientes para rapidamente ir para fontes para conseguir mais informação. Vamos dizer, mesmo fora da exata área que eu trabalho, eu tenho chance de Entender a análise crítica que a pessoa fez. Se a pessoa não faz análise crítica e só me dá a lição das coisas simples da área delas, elas não estão vendendo o peixe. Ah, pronto. E quando elas fa fazem isto, se elas me dão somente informação mais básica, 
Então, minha avaliação é que a pessoa não sabe qual é o estado de conhecimento naquela área. E se ela vai para a internet e acha artigo relevante que a pessoa nem apresentou, analisou para ver que elas vão fazer alguma coisa diferente, pega muito mal. Análise crítica mais importante do que vamos dizer, informação mais básica, teoria da área. Então, vamos para outro assunto agora. Onde você apresenta a sua estratégia de investigação. Tipicamente, um projeto vai ter... A situação na literatura é assim, por causa disso eu quero fazer isto e eu vou fazer isto deste jeito. Então vai ter uma sessão que muitas vezes é chamada de metodologia, que eu não usaria essa palavra, mas eu vou chamar de estratégia de investigação. De novo, na ciência e tecnologia, é bem comum ver nessa sessão uma lista de protocolos só. Aquelas que vocês acharem numa sessão de metodologia do artigo científico. Só protocolos. De tal maneira que você não entende a estratégia da pessoa. Oh. Vou dar um exemplo disto. Então, um projeto de otimização de esterificação de gorduras catalisadas por sólido fermentado com atividade lipolítica. E a sessão intitulada metodologia teria essa informação. Então, rapidamente, acho que nem leia, só passa os olhos. Só para ver o tipo de informação. Alguém está dormindo já? Protocolo, protocolo, protocolo. Oh, mais um. Protocolo, volumes. Que vão ser usados, gramas, volumes. Oh, mais um. Ainda. Mesma coisa. Agora me responde, qual é a estratégia que esse autor desse projeto vai usar para otimizar a reação? Qualquer coisa nós poderíamos voltar lá e não vão achar nada, na dica de nada, falar sobre isso. É quase inacreditável, mas esse tipo de Sessão de metodologia é comum, pelo menos na ciência e tecnologia. Quem sabe, eu como avaliador do projeto, eu poderia voltar a olhar todos esses protocolos específicos, eu poderia ao mesmo Bom lá, talvez seja o caso de usar essa técnica e, e tudo isto para, opa, para otimizar a reação. Mas isso não é minha tarefa. Não é minha tarefa de pegar os protocolos que a pessoa deu e decidir como eles vão ser usados para, nesse caso, otimizar a reação. A pessoa tem que me dizer explicitamente. 
Dat kom maar even alleen. Ciência e tecnologia é bem comum, esse tipo de estrutura. Então, se eu recebo projetos assim, o que eu estou pensando? Alguém sabe quais são os protocolos, talvez sabe seguir o protocolo, mas a pessoa não sabe pegar. Ao longo dos meses, caso de doutorado, ao longo dos anos, elas não têm uma ideia clara de como elas vão investigar. Elas só sabem que esses vão ser os protocolos que elas vão usar durante a investigação, mas elas não sabem qual vai ser a investigação. Como é que isso acontece? Como é que pode ter exceção assim? Passa pela minha cabeça que as pessoas copiem texto de exceção de materiais e métodos da artigo de tese e dissertação antiga e só mudem o ver, tempo verbal da passado para o futuro. E às vezes elas esquecem com alguns verbos, então mistura de futuro e passado. Então é meio óbvio que elas fizerem isto. Mas não pode fazer isto. Então, agora estou falando de artigos de ciência e tecnologia. A sessão da metodologia, tipicamente, é para protocolos, não dá muito ideia de como o trabalho foi conduzido. Tipicamente, isto vem na sessão de resultados. Então, não pode pensar num projeto que é para montar da mesma maneira que a sessão da materiais e métodos de um artigo científico. Então, até, eu não gosto do título de metodologia, então, até eu não sei exatamente como vocês vão interpretar, mas para mim, muita pessoa está entendendo isso como quase sinônimo de protocolos. Tem que saber, eu, eu uso a estratégia da Ação, é a estratégia da investigação. Num projeto, você vai ter X meses, X anos. Quais são os grandes passos dessa investigação? Não é cada experimento, exatamente o que eu vou fazer em cada experimento, mas eu vou fazer o primeiro experimento como para provar o quê? De qual maneira eu vou interpretar os resultados para decidir no segundo experimento. Então, basicamente, eu tenho que mostrar o, o lógico de andamento durante meses ou anos. Buenos. Uma ferramenta que é bem útil nessa situação é um fluxograma. E não um fluxograma de um experimento, e sim um fluxograma de todo o tempo. De novo, qual é a lógica da investigação? Qual é a sequência dos experimentos? Então, uma aluna que fez uma versão razoável no mestrado, provavelmente seja um pouquinho difícil de ler, tinha três blocos. Então, cada uma, eu estou colocando num slide diferente, mas estava numa página só. Então, um conjunto de experimentos. Nesse caso, até era preparação de infraestrutura. Que não tinha no laboratório onde ela estava trabalhando. Mas, dentro do grande passo que ia levar uns dois meses, vamos ver, as ações individuais. E, vou 
agora uma etapa e vai ver outra etapa, vamos experimentar, mas grandes blocos de vários experimentos. Quais experimentos? Então, o bloco dos estudos preliminares, para ver qual é o efeito, nesse caso, crescendo o microorganismo, quais são os efeitos das variáveis. Mas, então, um bloco de várias experimentos. E com os resultados, vamos dizer, desse segundo bloco, chegando no terceiro bloco e os estudos mais detalhados. Então, obviamente, nesse caso, exatamente o detalhe lá não é importante. A ideia é que dá para usar um fluxograma para organizar as ideias. Só que fluxograma por si só também não dá toda a informação. Então, esse fluxograma tem que andar junto com o texto da estratégia de ação. A pessoa deve ler o texto de... Então, no início da estratégia de ação, você deve chamar o fluxograma. E enquanto você está falando de como a pesquisa vai ser conduzida, você vai chamando o fluxograma. Importantemente, um fluxograma não precisa ser simplesmente uma sequência linear das coisas. E pesquisa, logicamente, não é necessariamente sempre linear. Às vezes, você pode ter uma linha de experimentos e outra linha, e vamos dizer, logicamente, são paralelas. Talvez no tempo não, mas logicamente, um não tem nada a ver com a outra. É difícil mostrar isso em texto, porque texto você vai ler linearmente. É fácil mostrar isso num fluxograma. Alguns alunos são bem resistentes. Eu falo, não coloca protocolo, não coloca, mas eu tenho que colocar. Então, Ok. Joga elas no anexo. Porque se o parecerista não queira, não precisa ler os protocolos. E, na estratégia de ação, trabalha na estratégia de ação, cita o protocolo, o anexo tal, quem está lendo pode ir lá e ver se você sabe usar o protocolo mais apropriado. Mas não enche a estratégia de ação com detalhes de volumes, massas, coisas assim. É a lógica da coisa. Então, o que eu acabei de falar. Alguns alunos têm vários tipos de bloqueio. Quando é hora de escrever uma estratégia de ação. Então, uma delas é que pesquisa é meio difícil, não? Você sabe exatamente como vai andar? Se é pesquisa mesmo, provavelmente não. Então, tem essa questão. Se eu vou conseguir fazer todas as etapas que eu estou pensando ou não, e às vezes o aluno nem sabendo, tem dúvida, vou colocar ou não. Outro tipo de bloqueio vem da caso. Ah, não sei qual vai ser o primeiro experimento, mas infelizmente eu preciso de resultado do primeiro experimento para saber qual linha vou seguir. E elas conseguem descobrir somente o primeiro experimento. E não conseguem mapear o resto do mestrado ou doutorado. Mas não podem deixar essas coisas impedir você de escrever um plano para todo o tempo. Então, tem que ter na cabeça o fato que você coloca que você vai fazer alguma coisa no projeto 
Não quer dizer necessariamente que aquela coisa tem que ser feita. É bem raro. Eu vi uma vez na vida, na defesa, a pessoa pegou o projeto e falou para o aluno, você não fez isso, que você falou que você ia fazer. Mas em todos os outros casos está tudo fora. É o documento final que é importante. E como eu falei, é, é pesquisa. Tipicamente o problema é suficientemente complexo que você não pode prever tudo. Então eu tinha uma situação com uma aluna minha, justamente isto. Ela começou a pesquisa de mestrado, depois de um, dois meses, começando com a metodologia. Era, uma, era o início de uma linha de pesquisa no laboratório. Então ela começou colocando, vamos dizer, a metodologia para funcionar. E de repente, ficou óbvio que a metodologia... Não funcionava, basicamente. Tinha, tinha falhas. Que não foi aparente antes dela ir para a bancada tentar fazer. Então, obviamente, nada disso sobre a necessidade de melhorar a metodologia. Isso não estava no projeto. Acontece que no mestrado ela abandonou basicamente o que ela ia fazer. E só trabalhou em cima do aprimoramento da metodologia. Isso quer dizer que ela não merece mestrado? Porque ela não fez o que ela disse que ia fazer? Claro que não. E até aí, o artigo que ela publicou, não foi sobre o assunto, vamos dizer, diretamente, que ela tinha intenção quando ela começou, o assunto que ela publicou foi o aprimoramento da metodologia. E se esse tipo de situação acontece, que é não incomum, só tem que lembrar. É melhor fazer menos, mas fazer menos melhor, do que fazer mais, mas fazer mais pior. Se teria sido um erro tá? tentando cumprir as etapas que ela tinha previsto, teria sido um erro. Ignorar os problemas com metodologia, e usar a metodologia não muito confiável, para correr para frente. Às vezes, então, você pode até desviar a pesquisa. Aquela outra caso foi de atrasar. No doutorado, ela continuou com o que ela tinha pensado para o mestrado. Mas, às vezes, pode ser o caso de desviar a pesquisa. Imagine que você descobre alguma coisa que você nem imaginou que você ia descobrir. E vamos dizer que é muito mais interessante do que a sua ideia original. A sua ideia original está lá no projeto, você tem que ignorar a ideia mais interessante para cumprir o que você falou, o que eu ia fazer. Por quê? Então, quando você está redigindo o seu projeto, você está fazendo o melhor plano que você consegue fazer naquele momento. Mas o imprevisível pode acontecer. E você até sabe que pode acontecer. Mas isso não quer dizer que você não pode escrever uma estratégia de ação. Você tem que escrever. Mesmo sabendo que tudo pode mudar. Então, um general da Segunda Guerra Mundial, 
depois virou presidente dos Estados Unidos, costumava falar, planejamento é tudo, o plano não é nada. Então, até eu escrevi um grande texto lá, mas podem ler depois. É importantíssimo planejar. Mas uma vez que você começa, não tem nada que fala que você tem que ficar seguindo aquele plano. E quanto tudo está correndo bem, agora porque você teria razão de mudar. Mas se alguma coisa importante acontece que necessita de uma mudança, então, sim, você tem que ser pronto para mudar. E se você muda significativamente, você tem que replanejar a, no a nova direção. Então, podem ler isto em casa. Então, essa é outra ideia. Não qual é o resultado do primeiro experimento, o que isso vai ser. Então, não posso escrever sobre a segunda etapa. Não. Você tem que dar uma ideia do que você vai fazer durante o mestrado e doutorado. Então, você tem a possibilidade de ter duas linhas, ou uma linha ou outra, dependendo do primeiro experimento, agora você tem o dobro do trabalho. Se der resultado de um tipo, você tem que descrever a linha que vai seguir, seguir de lá. Resultado, você também tem que descrever aquela linha. Você tem que mostrar o que você vai estar fazendo, nesse caso, ou uma coisa ou outra, durante todo o tempo de investigação. Rapidamente, um tiro de, na pé, que não é incomum, em projetos, agências de fomento, especialmente, é, é menos comum na pós-graduação, mas agências de fomento, pessoas dando a ideia, se você me deu dinheiro, eu vou fazer uma revisão de literatura para entender a área. Quem vai, quem vai dar um parecer bom para um projeto assim? E não é tão incomum. Para alunos de pós-graduação, Vamos dizer, ah, o exemplo disso mais comum é o aluno querendo fazer doutorado em sanduíche, ou até pós-doutorado no exterior, e você olha o cronograma, primeiros um, dois, três meses, é revisão bibliográfica. Mas não dá para ler aqui no Brasil? Deve ir lá para trabalhar, vamos ver, com o equipamento que tem lá, não aqui, alguma coisa assim. Eu sei que algumas áreas, vamos ver, pesquisa envolve leitura e, sei lá, fontes em outros lugares, isso é diferente. Mas vamos ver nas ciências, a literatura é globalmente acessível. Então, a leitura deve ser aqui. Então, se vocês vão pleitear a bolsa de sanduíche, se tiver, sei lá, pronto. Na Caps Print ainda tem, não? Não coloca tempo que vai ser dedicado simplesmente uns dois, três meses à revisão bibliográfica. Mas é impressionante como é comum ver isto. Pronto. Ok. Acabei de dizer. Então, rapidamente, então, as conclusões. Se alguém vai ter uma carreira, ou pretende uma carreira acadêmica ou de pesquisador, escrever projetos vai ser importante. 
vai ser importante. E provavelmente no momento vocês têm pouco treinamento. Encara o escrito de projeto agora como um treinamento. Não só alguma coisa que você tem que fazer, mas é uma preparação para a carreira. E não é fácil escrever um bom projeto. A redação do projeto começa muito antes da redação, vamos dizer. Tem muita etapa antes de sentar para redigir mesmo. A identificação da questão da pesquisa. Muito de trabalho para ir para a literatura, outras fontes de conhecimento, para conhecer bem o estado do arte e para embasar a questão. Então, tem que saber localizar as fontes e tem que analisá-las bem criticamente. O documento em si tem que demonstrar essa análise crítica que você fez. Não, eu vou dizer no papel, na tela, no papel. Você tem que justificar por que é interessante e necessário fazer o que você está propondo fazer. E como eu acabei de fazer, de, de, de dizer, tem que mostrar que você sabe montar uma estratégia de investigação. Última conclusão. Daqui a duas semanas vou voltar e vou falar sobre a escrita de dissertações, teses, artigos. O ponto é a tarefa de Escrever dissertação, tese e artigo é muito mais fácil se o projeto é bem pensado e bem redigido. Pronto. É isso. Pessoal. Questões? Alô? Tá, obrigado. É, eu tenho uma pergunta. Com o avanço da tecnologia, é, cada vez se tem menos necessidade de fazer um doutorado sanduíche. Então, hoje a gente tem, por exemplo, é, Skype ou Hangout para conversar né, com o um pesquisador. Temos algumas ferramentas tipo o Dropbox, né, para compartilhar o progresso da sua pesquisa, uhum. e, e nem vou falar da verba destinada a isso. Tá? É, a questão que você contou do relato pessoal. Né? Hoje, quando que vale a pena investir no doutorado sanduíche? Na ciência e tecnologia, se você tem um bom grupo no exterior, acho que vale a pena a experiência. Quase só, só por isso. A convivência com um bom grupo. Então... A, é... Até abre os olhos um pouquinho. E às vezes abre os olhos que não é tão ruim aqui quanto parece, às vezes. Porque, assim, eu como aluna já ouvi várias vezes assim, ah, o, o doutorado sanduíche é difícil, mas você tem que trabalhar bem né, para investir em congressos internacionais. Isso ainda é verdade? Eu, eu como aluna, tenho ouvido assim, olha... E é para o congresso internacional? É. E quem vai bancar isso? É. é que, assim, a, a CNPq tem reserva financeira, né? No doutorado. Tinha? Desculpa, tem ou tinha? Ela... <risos> tinha? Foi coisa. Agora, agora eu não sei, porque ela quer tu... porque não ela, sei muito coisa. Ela tinha bolsa e uma reserva financeira para. Mas para mandar, para mandar aluno para congresso, dificilmente. Professor, sim. Tá. Doutorado sanduíche, sim. Tá. Agora, com, com certeza. Eu acho que eu estou confundindo, porque. Tem um órgão de fomento que é a FAPESP, né? Elas pagam a sua bolsa e elas também depositam 
uma reserva. Caixa era bem cara, mas isso, sim. Uhum. Que é destinada à compra de material para sua pesquisa ou até para viagem para o seu congresso, assim. Eu achei que a CNPq tinha. <risos> ah, acho que está no nível de 400 reais por mês. É, mas juntando, né? Então, sim, só fica na UBEG, no exterior. E... É. Mas é isso. Porque o meu congresso internacional, dependendo, vai 10 mil fácil, uhum. senão 15, 20 mil reais. Você vai ficar em hotel alguns dias? Não, uhum. tem o... UBEG, tá, então, dá para baratear um pouquinho, mas ainda assim... Não, jovens de hoje fazem couchsurfing. <risos> Eu não sei. Mas é isso, professor. Muito obrigada. Pronto. Então, pessoal, é isso. A gente se vê semana que vem. Chamada 1 um cancelada. <risos>